Jeffrey Benjamin. Faccio io una prima domanda, poi ovviamente le domande più gradite sono sempre le vostre. Siamo molto felici di, di averlo qui perché è uno di quei casi in cui quando avere una persona coinvolta in un film come questo è sempre una cosa forte e importante per noi, immaginiamo anche per voi, per voi del pubblico. Gli vorrei chiedere anche, insomma, a nome della, della regista Gabriella Copperwhite, quanto è stato difficile realizzare questo film eh, rispetto anche a, l'avete visto, la potenza di un'organizzazione come SeaWorld e quanto è stato difficile anche per lui dal punto di vista personale ritornare su una parte così importante della propria vita avendola messa così tanto in discussione. Grazie a Torino. Il um, uh, film fu molto difficile da fare per un numero di ragioni. Um, that's because, uh, number one, just assembling all of these trainers from different uh, parts of the world to come back and make the film. A lot of the footage uh, that Gabriella put together was protected footage, so it only became available because OSHA, the safety group in the United States, sued the company. So after that lawsuit occurred, as you saw in the movie, uh, she was able to put all this uh, footage together, and uh, that's how we uh, got to make the film. È stato molto difficile fare il film per parecchi fattori. Prima di tutto è stato molto complesso ricreare diciamo, un gruppo di ex addestratori con cui avete visto il film. Ci sono già delle domande? Buonasera, intanto il film è molto commovente e per dalla parte degli animali e dalla parte delle persone che ci mettono insieme. E io mi domando, ma quanti ce ne sono in posti come questo nel mondo? E, e sì, cioè, le, gli animali che lavorano, che vivono in questi posti, sono tutti nati in cattività, spero. That's a, that's a great question. I, uh, there are probably six to ten facilities in the world that house killer whales, probably closer to ten. Uh, but there are hundreds of dolphin area across the world, and the problems with dolphins are almost as bad as with killer whales. Obviously, with killer whales, there's um, a size difference that makes, makes it much more problematic to house them in these small concrete enclosures. But dolphins swim 50 miles a day as well. So one of the things that I hope people will take away from this film is that not only is it wrong to put dolphins in captivity, but just about any free-ranging animal, including elephants and uh, dolphins and polar bears. Um, yes, some of the killer whales, including Tilcum and uh, Katina, and Lolita, and Ulysses, and a few others are wild captured killer whales. And one of the animals in Tenerife uh, at Loro Parque is Morgan. She was <laughs> stranded, found stranded by the Dolphinarium Harderwijk in the Netherlands, and she was taken into captivity because the, the Dolphinarium promised to rehabilitate her and, and set her free, but once they got her in the dolphin area, and they started to make a bunch of money, SeaWorld got involved, and now this animal is sentenced to a life in captivity. So there are ways that this uh, brutal practice is still occurring. There's a whale that was just cap captured in Russia last year, I believe her name is Narnia, and every now and then, fishermen get these animals, uh, find these animals maybe stranded or trapped in nets, and they're big money now. So these Places like SeaWorld have a lot of money, and so even though it's not like the captures you saw in Penn Cove in Washington and Iceland, yes, wild captures are still occurring. And we need to, non soltanto SeaWorld, ma tutto questo 
questo ambiente diciamo, vive molto mh, pesantemente sulle, pesanti, sulle grosse entrate che lei derivano appunto dagli spettacoli. Ciao, grazie mille, lo spettacolo è stato molto interessante. Uh, do you believe that if people stop paying ticket to visit this kind of park, uh, this business will stop to the end, to the death? Uh, credi che se la gente non pagasse più biglietto tutto ciò finirebbe? Uh, grazie, that's, that's a great question. Uh, yes, uh, the first step that we must all take is don't buy a ticket. The second step is to demand through action that these parks do not allow for uh, artificial insemination and breeding to continue, especially with killer whales, but hopefully with all dolphins. And the third thing that we can all do is simply uh, share these ideas uh, with family and friends. And I think the world is ready to have this conversation, and that's one of the things that Gabriella has been able to do with this film, Blackfish. I'm uh, honored to be a part of it, and I, I hope that you all will walk away from this film uh, armed with knowledge that can help change the way we treat uh, our kindred spirits on this earth. Sì, uh, assolutamente, e questo è uno dei vari passi. No, non c'è nulla, scusa. Grazie. Eh, beh, devo dire che è stato mh, davvero mh, toccante, commovente, scioccante e ringrazio appunto chi ha deciso di portare alla luce questi, questi temi. Eh, sono totalmente d'accordo con quanto diceva appunto prima eh, il nostro ospite, cioè che la cosa importante è quella di condividere eh, consapevolezza e informazione e questo vale a diciamo un po' in tutti i campi e la domanda che volevo fare era eh, in questo loro percorso ehm, hanno già pensato sono già stati in qualche maniera supportati affiancati da qualche non so, movimento ambi ambientalista associazioni ehm, o perché poi per riuscire ad andare avanti lungo questa, questa direzione no, del poi fare anche delle azioni c'è bisogno di organizzarsi in qualche modo, quindi mi domandavo se si siano già mossi in questo senso, abbiano trovato del supporto. Sì, è una domanda molto buona. Ci sono alcune cose che stanno succedendo negli Uniti Uniti legalmente. Una di queste è guidata da un uomo chiamato Steve Wise. È il capo di un gruppo chiamato The Non Human Rights Project. The goal of this project, and I encourage anyone that can uh, appreciate English, I guess, uh, read the website. Um, he is going to file a case on behalf of a non-human person in the United States, and this could be a killer whale, it could be an elephant, it could be uh, a dolphin or an ape. There are certain species on this planet that have shown self-awareness, that grieve their young, that use culture and language and tools. And his approach is to uh, fight uh, a battle in US common law court and to make it so these animals are no longer treated as property, which is a big part of the problem. It's kind of like how slavery was uh, in the United States. Slaves were once uh, treated as property, and that's the same thing that we find with the killer whales and other animals in captivity. So this approach shows promise. No one can really tell how it will end up, but they've been working on this for like 10 years, and so we're expecting to hear of something uh, very soon. There are other groups besides the Non-Human Rights Project that are supporting an end to captivity worldwide. That includes the Humane Society, uh, Whale and Dolphin, conservation, which has a big presence in Europe, um, and, and others as well. Myself and the other trainers that step forward, we have formed a website that's called Voice of the Orcas, and uh, it is serving as a portal for 
to put people in whatever direction where they think that activism is appropriate. So grazie per that. Grazie molto per la bellissima domanda. Sì, negli Stati Uniti stanno avendo dei suoi interessi personali. Inizialmente volevo ancora aggiungere una cosa. You, you wanted to add something? Um, I, I wanted to just say I prepared something uh, in Italia. Uh, here, and here it is. Uh, uh, grazie a Torino. Uh, sono ora nato di essere in Italia in rappresentanza del documentario di Gabriella Calbraithwaite, Blackfish. Uh, quest, questa è la mia prima volta in Italia e mi ha chiesto di venire qui. È la terra della mia famiglia. Quindi grazie per questa opportunità di tornare a casa. Grazie. Grazie a tutti voi.